நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம வந்து ஒரு இன்டராக்டிவாவே கொண்டு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி இது உங்களை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு விரும்புறேன் எத்தனை பேர் வந்து இது வரைக்கும் ஐயாவுக்கு முகாம வந்து நேர்ல அட்டன் பண்ணாவோ அல்லது வீடியோல முகாம் பார்க்காமலோ முத தடவையா வந்திருக்கிறீங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா சுரேஷ் குமார் மட்டும்தான் இது பண்ணிருக்காங்க சோ மற்றவங்க எல்லாம் வந்து இது ஐயா முகாம் அல்லது ஐயா பற்றி ஏற்கனவே அறைமுகமானவங்க வந்து கொஞ்சம் எஸ் சொல்றீங்களா ஏற்கனவே ஐயா பற்றி அறைமுகமான போடுங்க இப்போ ஐயா வந்து ஐயா கருத்துப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஞான புரிதலே போதும் நம்ம வந்து மனதை விடுதலை பண்றது இப்ப உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் கடைசியா எத்தனை மணி நேரத்துக்கு முன்னால நீங்க அப்செட் ஆனீங்க எத்தனை மணி நேரம் முன்னால அப்செட் ஆனீங்க கடைசியா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க கடைசியா ஒரு இது எப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு கவலையோ மனக்கவலையோ அல்லது வேற ஏதோ பிரச்சனையோ உங்களுக்கு அந்த இது உங்களுக்கு அந்த கவலை வந்தது அல்லது கவலையா இருக்கலாம் அல்லது பயமா இருக்கலாம் அல்லது கோபமா இருக்கலாம் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்தது இது மனுஷன் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு கவலை எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உணர்வு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கடைசியா எப்ப வந்தது சேட்ல போடுங்க ஆஹ் இந்த கவலை வந்தப்போ உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து நம்ம தான் ஞான புரிதல் ஆயிட்டோமே நம்ம தான் முகாம் அட்டன் பண்ணி ஞானி ஆயிட்டோமே ஏன் இந்த கவலை வருதுன்னு ஏதாவது யாருக்காவது வந்து இந்த ஒரு உணர்வு வந்ததா எஸ்னா எஸ் சொல்லுங்க மனிதனுடைய மன இயல்ப பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து அவங்க வந்து அறிவால அறிவு அவங்களுக்கு வந்து மேலோங்கி இருக்கும் எப்படின்னா அவங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை அறிவால சிந்திச்சு செயல்படுவாங்க எந்த பிரச்சனை இப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து தண்ணி வந்துட்டு வச்சுக்கிங்க அப்போ இந்த இந்த அறிவால செயல்படுறவங்க எப்படி செயல்படுவாங்கன்னா ஓ எங்க இருந்து வந்தது எப்படி வந்தது ஏன் வந்தது என்ன பண்ணல அப்படின்னு உடனே சிந்தனைய திருப்புவாங்க இது வந்து அறிவால செயல்படுறது ரெண்டாவது வந்து இது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு கவலையே வரும் முதல்ல அறிவால செயல்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கவலை என்ன செய்யணும் இன்னொரு விதம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இடத்த உடனே உடனடியா போய் எங்க தண்ணி வருதுன்னு பார்த்தா உடனே அடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஆக்ஷன் உடனே ஒரு ஆக்ஷன்ல இறங்குவாங்க இது வந்து இவங்களை வந்து ஆக்ஷன் ஈரோன்னு சொல்லலாம் அந்த இது அவங்க வந்து இது பைப் உடஞ்சிருக்குதா அல்லது அந்த பக்கம் எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவும் இருக்குவா ஒன்னும் பார்க்க மாட்டாங்க எடுத்த உடனே ஆக்சனுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க மூணாவது ஒரு டைப் இருக்காங்க அவங்க வந்து உடனே ஒரி பண்ணுவாங்க ஓ அவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரி மனசுல வரும் ஆஹ் வீடெல்லாம் தண்ணி ஆயிட்டுதே திங்ஸ் எல்லாம் 
அவங்களுக்கு இதா இருக்குமா நனைஞ்சு போயிருக்குமா அதனால கெட்டு போயிருக்குமா இப்படின்னு ஒரு உணர்வு வரும் இப்போ இந்த மூணுமே இவர் மனித இந்த இது வந்து எது சிறந்தது எது இது குறைஞ்சதுன்னு ஏதாவது தோணுதா அவங்களுக்கு இந்த மூணு நான் என்ன சொன்னோம் அறிவாக செயல்படுறவங்க செயல்பாட்டுல செயல்படுறவங்க அதாவது சிந்தனை இமோஷன் உணர்ச்சி ஏதாவது செயல்படுறோம் அறிவு வரி இதெல்லாம் சொல்றான் நம்ம வந்து நம்ம இயற்கையில நம்ம நம்ம டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி பிறந்து வளர்ந்து வர்றோமோ இது இதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து நம்ம அது ஒண்ணு நம்ம இயல்பாயும் அறிவால செயல்படுறதும் ஒரு இயல்பு தான் கவலையினால செயல்படுறதும் ஒரு இயல்பு தான் ஆக்ஷன்ல இருங்கிறதும் ஒரு இதுதான் ஆனா அதுக்காக வந்து எது சிறந்தது எது வந்து சிறந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு அந்த எது சிறந்தது எது சிறந்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு உணர்வு வேண்டாம் அந்தந்த இயல்புக்கு தானே ரெஸ்பான்ஸ் உடனே வரும் ஆனா இது மனம் வந்து ஒரு விடுதலை பெற்ற நிலையில வந்து இயங்கணும் இப்போ நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க மன விடுதலை பெற்றாலும் சில நேரங்கள்ல வந்து அப்படி இயங்க முடியலையே பழைய பழக்க வழக்கங்கள் ஹேபிட் இது வந்து நம்ம வந்து தாக்குது இப்படி எத்தனை பேருக்கு கேள்வி வருது அதாவது நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு இருந்தா கூட சில நேரங்கள்ல ஒரு பிரச்சனை வரும்போது டக்குனு நம்ம கட்டுப்பாட்டை விட்டு மீறி எல்லாம் நடக்கிறது மாதிரி இருக்கு ஓகே சரி சிறப்பா பதில் கொடுத்துருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க விஞ்ஞானிகள் எப்படின்னா ஒரு ஒரு மீனை இந்த நம்ம பிஷ் பவுல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஒரு இந்த கண்ணாடி பவுல் இருக்கும் அதுல வந்து கோல்டன் பிஷ் எல்லாம் விட்டுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிஷ வந்து ஒரு பவுல்ல விட்டாங்க விட்டு பல இது அதை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அதை வந்து தண்ணியில திறந்து விட்டாங்க திறந்து விட்டப்புறம் அந்த பிஷ் என்ன ஆச்சு அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யுது இந்த இது ஒரே ரவுண்டா சுத்திட்டே வந்தது அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அது தெரிஞ்சது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பரப்புல வந்து நம்ம விட்டு நம்மளை விட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து ஃப்ரீயா நீந்தலாம் முன்னாடி ஃபிஷ்ல இந்த பவுல்ல நீந்துற மாதிரி நம்ம நீந்தல நீந்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்ந்து இதே தான் ஒரு பறவைகளை வச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எப்படின்னா பறவைகளை வந்து அந்த இது ஒரு இது கூண்டுல அடைச்சு அதை வந்து இது வளர்த்தாங்க வளர்த்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அதை என்ன செய்யறாங்க திறந்து விட்டாங்க விட்டாலும் அது என்ன செய்யுது திரும்பி அதே ப போட்டுக்கு தான் வந்தது அது வந்து ஒரு அளவில்லாத ஒரு பரப்புல இருக்கிறோம் சொல்லது அது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா வந்தது அதுக்கப்புறம் அது பறந்து போய் அந்த இயற்கையில கலந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அந்த விடுதலை அடையிறது தான் நம்ம கொண்டு போய் அதை ஒரு பிரவாகத்துல இறக்கி விடணும் இருந்தாலும் நம்ம பழைய ஹேபிட் என்ன செய்யுது நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங்க உருவாக்கு இந்த யானைகளை வந்து இது வளர்க்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு பெரிய சின்ன சங்கிலி வச்சு கட்டி போட்டு வளர்ப்பாங்க ஆனா அது வளர்ந்த புறம் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பெரிய சங்கிலி தான் கட்டுவாங்க இருந்தாலும் யானைக்கு என்ன இந்த இது என்ன தோணும்னா நம்ம ஒரு பெரிய சங்கிலினால கட்டப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இதை ஒரு தப்பி போக கூடாதுன்னு அப்படி வரணும் இது மாதிரி நம்ம பிரவாதத்துல போன பிறகும் நமக்கு வந்து அந்த பழைய எண்ணங்கள் வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கட்டி போடும் இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு சூப்பி கதை எப்படின்னா ஒரு பாலைவனத்துல வந்து ஒரு ஒட்டகத்தை கொண்டுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அவர் கொஞ்சம் ஒரு கொண்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த அப்பா மத மகனை பார்த்து சொல்றாரு மகன் கேக்குறான் அப்பா நம்மகிட்ட வந்து இது ஏழு ஓட்டம் தான் இருக்குது ஆனா ஆறு கயிறு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உடனே அவன் சொல்றான் அந்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப அந்த இந்த மாதிரி எண்ணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது அதனால நீ அஞ்சு கட்டிக்கிட்டு அந்த இது ஆறு ஆறு ஓட்டத்தையும் கயிறு வச்சு கட்டு ஏழாவது ஓட்டத்தை கட்டுறது மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கூட அது அப்பா கட்டி போட்டுருக்கிற மாதிரி அதை நினைச்சிட்டு அதுவும் படுத்திருக்கோம் சோ அதே மாதிரி செய்யலாம் அதே மாதிரி அது படுத்துருந்தது அடுத்த நாள் காலையில எல்லா ஓட்டத்தையும் அவத்த அவ அவர் விட்டு அவங்க வந்து போக வச்சாங்க 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த கடைசி ஏழாவது ஓட்டகம் மட்டும் மூவ் ஆகல அவங்க திருப்பி பையன் வந்து அப்பாட்ட கேட்கிறான் அப்ப அந்த ஏழாவது ஓட்டகம் வந்து மூவ் ஆக மாட்டேங்கிறது அதுக்கு நிறைய கட்டலாம் நீ திருப்பி இப்ப அவுக்கிறது மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கொடு அது அதுக்கு பாட்டுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி பண்றான் அது வந்து திருப்பி அவளுக்கு விட்டதா நினைச்சிட்டு இதுதான் இது உண்மையில என்ன எடுத்துட்டோம்னா என்னன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு 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 நிலையில வந்து நம்ம வந்து விடுதலை கிடைச்சாச்சு ஏன்னா விடுதலைன்னு சொல்றது வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு அக புரிதல் தான் இருந்தாலும் என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம கட்டுப்பட்டுக்கிட்டதா சில நேரங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அது அப்ப நம்ம விடுதலை அடைச்சிட்டோம் நம்ம எப்ப நம்ம உறுதிப்படுத்துறோமோ அவங்க நம்ம பழைய பழைய என்ன பழக்க வழக்கங்கள் அந்த ஹார்ட்வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க பிரெயின்ல நியூரோ சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்கன்னா அந்த நம்ம எண்ணங்கள் அல்ல ஹேபிட் எல்லாம் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா பிரெயின்ல உள்ள ஒரு செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அது ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு பாத்வே உருவாக்குது அந்த பாத்வே தான் வந்து நமக்கு ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கு எப்போ வந்து அந்த இது அப்படி ஒண்ணு இல்லையோ நம்ம லிபரேட் ஆயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுதான் புரிஞ்சாதான் வந்து இந்த என்ன செய்ய என்ன ஆகுது அது வந்து அதுல இருந்து விடுபடு விடுபடு கிடையாது இதுல யாருக்காவது சந்தேகங்கள் இருக்குதா இது வரைக்கும் பேசுறதுல இல்லையா சோ இப்போ நம்ம தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வாங்காத வய வயலுக்கு வரப்பு சண்டை போடுறது மாதிரி அந்த மாதிரிதான் நம்மகிட்ட இல்லை இல்லாத ஒரு அடிமைத்தனத்தை இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து எப்பவுமே அதோட போராடி போடும் அப்ப எப்பயும் வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு கட்டங்கள்லயும் வந்து நம்ம வந்து நம்ம புரிஞ்சது புரிஞ்சதுதான் நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னு ஒரு உறுதிப்படுத்தும் போது அது வந்து என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம அந்த கல பழக்கங்கள் வந்து நம்மள விட்டு வாங்கணும் இப்ப பழக்கங்கள் வந்து ஒரு பாப்ல ஒண்ணு ஒரு அறிஞர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு நாய வந்து கட்டி வச்சு அதுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த சாப்பாடை கொண்டு வரும்போது அதுக்கு எப்பவுமே வந்து வாயிலிருந்து எச்சில் ஒரு அடுத்தது என்ன பண்ணார் அதோட சேர்ந்து வந்து ஒரு மணியும் அடிச்சார் மணி அடிச்சுட்டு சாப்பாடை காமிச்சார் அப்பவும் வந்து எச்சு வருது அது சாப்பிடுது இப்படி தொடர்ந்து பழகிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெறும் மணியை அடிக்கும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மணிய வந்து வெறுமனே மணி அடிச்சோடனே எச்சில் ஒரு ஆரம்பிச்சு இது என்னன்னா பழக்கம் உண்மையில அந்த உணவு இல்ல இருந்தாலும் வந்து அது வந்து அந்த நாய்க்கு வந்து எச்சில் வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் சாப்பாடு கொடுக்காம வெறுமனை மணி மட்டும் அடிச்சாரு அப்போ அது புரிஞ்சு போச்சு மணி அடிச்சா சாப்பாடு வராது அந்த மணி சத்தம் தான் கேட்கும் அப்படின்னு அந்த நாய் புரிஞ்சு சோ இது வந்து இந்த அனிமல் இது மிருகத்துல செய்த சோதனையா இருந்தா கூட மனிதர்களும் ஒரு விதத்துல தான் ஏன்னா பழைய பழக்க வழக்கங்கள்ல நம்ம இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம வந்து இன்னும் அந்த அடிமை கிணத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அது எப்ப நம்ம அதுல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னு எப்ப புரியுதோ அப்பதான் வெளியே வரும் இது வெறுமனே மட்டும் அந்த புரிதல் மட்டும் நம்மள ஹேபிட்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வருமா ஆமா நிச்சயமா கொண்டு வரும் அந்த புரிதலை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டா நிச்சயமா கொண்டு வரும் இப்ப உத ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஒரு இது அப்போ அரசர் வந்து அந்த இது என்ன பண்றாரு ஒரு காட்டு வழியா போறாரு அப்போ நான் ரொம்ப மக்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கு அவர் ஒரு முனிவர்களுடைய ஆசிரமத்தை அடைஞ்சு சொல்றாரு நான் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஆள் எனக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை கொஞ்சம் சுருக்கி சொல்லுவேன் அப்போ அன்னைக்கு வந்து குரு சைலண்ட்ல இருக்கார் அப்போ அவர் வந்து எழுதுறாரு பேப்பர்ல வந்து புரிதல் சொல்றாரு புரிதலா ஒன்றும் புரியலையேன்னு கொஞ்சம் விளக்கங்களேன்னு புரிதல் 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 அப்படின்னு மூணு லைன் எழுதுறாரு இது புரிதல் புரிதல் புரிதல்னா என்னன்னு கேட்கிறாரு உடனே அந்த ஞானி சொல்றாரு புரிதல் புரிதல் புரிதல்னா புரிதல் தான் அதாவது ஞானம் சொல்றது அல்லது ஆன்மீகம் சொல்றது ஒரு புரிதல் அது ஒரு அக புரிதல் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா அவர் அதை திங்க் பண்ணி அந்த அரசு வந்து ஒரு ஞான விளக்கம் கிடைக்கிறது இந்த மாதிரிதான் நம்ம ஞானம் சொல்றது எதையுமே பயிற்சி பண்றது இல்லை பயிற்சி பண்றது பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்கும் ஆனா புரிதல் வந்து அப்படியே திருப்பி எல்லாத்தையுமே மாற்றி போடும் ஒருத்தர் வந்து அடிக்கடி ஒரு கனவு கண்டு ஒரு தூக்கத்துல இருந்து எழுந்திச்சு இருந்தாரு அப்போ அவர் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட போய் கேட்க சொல்றாரு எனக்கு நைட்ல வந்து தூக்கத்துல வந்து ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல வந்து நாம ஒரு புள்ளி எழுந்தாருங்கிட்டு அடுத்த நாள் வந்து சொல்றாரு கனவு வந்துதான் கேக்குறாரு அந்த உளவியலா 
உடனே சொல்றாரு ஆமா எனக்கு கனவு வந்தது அப்ப அந்த கனவுல வந்து என்ன நடக்குது அங்க ஒரு கதவு இருக்குது அத வந்து நான் வந்து தள்ளுறேன் ஆனா அது திறக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ திருப்பி திருப்பியும் அந்த கதவை கவனிங்க கதவுல வேற ஏதாவது எழுதி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அடுத்த நாளும் தூங்குறாரு தூங்கி அந்த கனவுல வந்து அதே கதவு வருது திருப்பி வந்து வர்றாரு வரும்போது சொல்றாரு என்ன எழுதியிருக்கு அப்போ அது அந்த கனவுல வந்து இழுன்னு எழுதியிருக்கு ஆனா நான் அப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்க தள்ளுறேன் அப்ப அடுத்த நாள் அதே கனவுல அது வரும் பண்றதுனா தள்ளுறதுக்கு போல எழுங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து செய்யறோம் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் அப்ப அதே மாதிரி அது அடுத்த நாளும் அதே கனவு வருது ஒரு இழுக்கிறாரு அந்த கதவு திறக்குது உள்ள போறாரு அடுத்த நாள்ல இருந்து அந்த போராட்டம்ல அவர் நிம்மதியா தூங்குறாரு இத மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சில நேரங்கள்ல வந்து தள்ள வேண்டியதை இழுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதாவது அப்படியே போக வேண்டியதை நிறுத்தி வச்சு போராடி இத வந்து நம்ம போராடுறோம்னு ஒரு புரிதல் இருந்தா போதும் அந்த அந்த அக விடுதலை கிடைச்சிடும் அப்ப அந்த விடுதலையை நம்ம எப்ப உறுதிப்படுத்துறோமோ உறுதிப்படுத்தும் போது அந்த விடுதலை வந்து நம்மளுடைய சொந்தமாயிரும் இது வந்து ஒரு ஹேபிட் இல்ல நம்மட்ட உள்ள ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட் தான் அதாவது அக விடுதலை சொல்றது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்டேட் தான் அதனால வந்து அது ரொம்ப போராடி போய் வேண்டும் எப்படி நீங்க ஒரு மாலுக்கு போறீங்களோ அந்த மாலுக்கு போகும்போது ஒரு கதவு இருக்கு இப்ப இழுக்க வேண்டிய கதவு தள்ளிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க தள்ளி தள்ளி உடைக்கதான் செய்வீங்க அல்ல அதை விட்டு உள்ள போக முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அப்படியே விட வேண்டியதை போராடிட்டு இருக்கும் போது அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு போராட்டத்தை நமக்கு வந்து அதை தொடர்ந்து பிரச்சனையா இருக்குது அதை அதை புரிஞ்ச அப்புறமும் நம்ம பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அதுல பிஷ் பால் எஃபெக்ட் அந்த மீனை எப்படி வந்து ஒரு தொட்டிலே ஒரு தொட்டிலே அல்லது ஒரு கண்ணாடி தோலையில வளர்த்த மீனை வந்து நம்ம எப்படி தண்ணீர்ல விடும் போது அது வந்து திருப்பியும் அது ஒரு ஒரு அளவற்ற ஒரு பரப்பு இருக்கிறோம் புரிய கொஞ்சம் நேர நேரம் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரிதான் அதனால அந்த மீன் மாதிரி நம்ம பழைய பழக்க வழக்கங்களை சுற்றி இருக்காம நம்ம வந்து நம்ம விடுதலை அமைச்சிட்டு வந்து நம்ம உறுதிப்படுறோம் வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் விடுதலை அது மட்டும் புரிஞ்சா போதும் அது அப்படியே இப்ப நம்ம வாழ்க்கை வந்து சிறப்பாயிடும் இதுக்குதான் ஐயா வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சொல்லுவாங்க ட்ரெயின்ல வந்து எஞ்சின் ட்ராக் மாறினா போதும் பெட்டிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ராக் மாறி அந்த போற வேண்டிய இடத்துல போயிடும் சோ அதனால வந்து அந்த திருப்பி அந்த போராட்டத்தை உருவாக்கி வாழ்க்கை திருப்பியும் போராடும் போது அது என்னன்னா அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப இன்னொரு புது கருத்தையும் சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அதை வந்து டோட்டல் மைண்ட்ல விட்டுருங்க டோட்டல் மைண்ட் ஒரு சரண்டா டோட்டலா சரண்டா போது நம்ம மனமும் சரி எல்லாம் வந்து ஒரு இயற்கையா வந்து செயலாற்றும் போது நமக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு விடுதலை பெற்ற நிலை வந்து நம்ம வந்து தொடருவோம் இது வரைக்கும் சொன்னதுல வந்து ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா ஆன்சரைஸ் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க கொஞ்ச பேர் கொஞ்சம் சமீபத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது சிலர் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு வா மாசத்துக்கு முன்னால ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால இந்த கோபம் வந்ததுன்னு சொன்னீங்க அந்த கோபம் வர்றது இயற்கை தான் இந்த இதை இப்ப சுரேஷ் குமார் ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கேட்போம் அப்படின்னா கேளுங்கயா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் முனிராஜன் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க பேரு முனிராஜன் 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 கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சார் எனக்கு ஆஹ் ஓகே சார் இந்த ஐயாவோட புரிதல் வந்து ஆஹ் ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னடா இது நடக்குமா நடக்காதா சந்தேகத்துல படியிலே இருந்துச்சு ஆனா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே நம்ம எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுத்துட்டோம் இது ஒரு முயற்சியை எடுத்து பண்ணுவோமேன்னு சொல்லி பண்ணி பார்த்தப்ப ஒரு சின்னதா ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுது எவ்வளவோ எண்ணங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த எண்ணங்களோட ஆஹ் அந்த தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சது பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதுலயே மூழ்கி இருப்பேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுபட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது எனக்கு இந்த புரிதல் புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இப்ப என்னன்னா அகத்துல வேலை இல்லை புறத்துலதான் வேலை அப்படிங்கிறப்போ புறத்துல நான் எப்படி எப்படி செயல்படணும் ஆஹ் ஆனா அகத்து அகத்துல வந்து வேலை இல்லை ஆனா அகத்துல அகத்துல தோன்ற எண்ணங்கள்னாலதான் புறத்துல சில சில வேலைகள் செய்யறோம் 
அது வந்து ஒழுக்கமற்ற செயலா செஞ்சிருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் வருது ஒரு 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 கவலையும் ஏற்படுது ஆஹ் பிளஸ் வந்து புறத்துல செயல்படுறதுக்கு நம்ம தானா சிந்தனைகளை ஏற்படுத்திக்கலாமா அகத்துல அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அருமையான கேள்வி எப்படின்னா நீங்க வந்து முதல்ல என்ன சொல்றீங்க சில எண்ணங்கள் வருது அந்த எண்ணம் சொல்றது ஒருவேளை நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டோம்னா நம்ம வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாம சில செயல்களை செய்திருவோமா அப்படின்னு வருது ஆஹ் இதுவும் வந்து ஒரு எண்ணம் தான் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் இது வந்து இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய எண்ணங்களை வந்து நான் அப்படியே விட்டோம்னா என்னுடைய செயல்கள் ஏன் கட்டுப்பாடு இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு கேக்குறது வந்து நம்மகிட்ட வந்து வரக்கூடிய ஒரு எண்ணம் தான் இது ஏன் வருதுன்னா நம்மள வந்து நம்ம வந்து எண்ணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தினாதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை இது ஒரு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பழகி இருக்கும் நான் எப்படி அதே ஃபிஷ் பவுல் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சின்ன வயசுல இந்த நீங்க வந்து உன் எண்ணத்தை சுத்தப்படுத்தினாதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் எண்ணம் தான் போய் நேரடியா பாதிச்சிடும் எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்தலன்னா அது போய் நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாத செயல்களை செய்திருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பழக்கி இருக்காங்க அதனால அந்த பழக்க வழக்கம் எட்டி பார்ப்போம் அதுதான் நான் சொல்றேன் அந்த பழக்கம் வழக்கம் திருப்பி எட்டி பார்த்துட்டு நான் வந்து இவை எப்படி விடாத அப்படின்னா ஒருவேளை நீ வந்து உன்னமா கட்டுப்பாடு இல்லாத செயல்கள் எல்லாம் செய்திருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வரும் இதுவும் ஒரு எண்ணம் தாண்டி இதை வந்து என்ன செய்யணும் வழியை விட்டுக்கிட்டா ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு தடவை வரும் ரெண்டு தடவை வரும் மூணு தடவை வரும் அது பாட்டு அது வந்து அழிஞ்சு போயிடும் இதுவும் எப்படி இப்ப இந்த சுவிமிங் பூல் எல்லாம் வந்து எப்படி கிளீன் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காலையில வந்து நிறைய தண்ணி விடுவாங்க விட்டோம்னா அந்த மிதக்குற அழுக்கெல்லாம் இருந்தோம் அப்படியே மேல இருந்து அது வந்து அப்படி வடிஞ்சு வெளியே போயிடும் இதேதான் கிராமத்திலயும் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது படி அழுக்கு படியாத அழுத்து விடுவோம் படி மேல இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி திறந்துட்டா வடிஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி இந்த எண்ணங்களை அப்படியே விட்டோம்னா என்ன பண்ணிடும் அது பாட்டுக்கு வடிஞ்சு வெளியே போயிடும் அதனால இதுவும் ஒரு எண்ணம் தான் சொல்றது ஒண்ணு அடுத்தது என்ன பண்ணா நம்ம எண்ணங்கள் வரும்போது கெட்ட எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள்னு பிரிய பிரிக்கக்கூடாது பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஓகே கெட்ட எண்ணங்களை வந்து நம்ம மாற்றணும் நல்ல எண்ணங்களை வச்சுக்கணும் அதுக்கு பதிலா ஒரு எண்ணம் வருது இது தேவையான எண்ணமா தேவையற்ற எண்ணமான்னு அது ஒரு இந்த இது இந்த இந்த இது புழக்கத்துல வரும் இந்த எண்ணம் தேவையான எண்ணம்னா இதை எப்படி நம்ம செயலாக்கம் பண்றது இந்த எண்ணத்தை எடுத்துட்டு போய் நம்ம இதை வந்து எப்படி செயலாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இப்ப உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வருது நான் ஆபீஸ்ல நான் ஒழுங்கா செயல்படுறது இல்லை நேரத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறேன் அல்லது என் தொழில நான் சரியா செய்ய மாட்டேங்கிறேன் இப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கலா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த எண்ணம் வந்து தேவையான எண்ணமா தேவையற்ற எண்ணமா எண்ணம் நீங்க உண்மையிலே செய்யாம அப்படிக்கு ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதா இருந்தா நீங்க என்ன ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து நான் எப்படி இந்த இதை வந்து இன்னும் நான் இன்னும் வளப்படுத்தலாம் என்னுடைய வேலையில நான் என்ன இப்படி திறமையா பண்ணலாம் அதுக்குதான் வந்து நாலு வழிகள் இருக்குது ஒண்ணு வந்து நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை பற்றி உள்ள அறிவை வந்து புத்தகங்கள் வழியா எடுக்கிறது நீங்க நீங்களா எடுக்கணும்னா அடுத்தது அல்லது வந்து இது சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை செய்யறது அதாவது வெளியே அந்த இது இப்போ உதாரணமா வந்து நீங்க ஒரு தையல் கலையில பொருட்கள்னா போய் போய் படிக்கணும் தையல் கலை படிக்கணும் அல்லது இந்த இது படிச்சு செய்து பார்க்கும்போது அந்த பயிற்சி கிடைக்கும் அல்லது இந்த துறையில வந்து எக்ஸ்பர்டா இருப்பாங்க யாராவது அவங்க கிட்ட தெரிஞ்சு அவங்கள வந்து ஒரு இந்த இது ஒரு குரு மாதிரி வச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த கலையை வந்து புரட்சியில வந்து கத்துக்கலாம் எப்படி இதே தையல் கலை எடுத்துக்க அல்லது வந்து வேற எந்த கலைனாலும் சரி ஒரு ஐடினா ஐடி நீங்க போய் அதை வந்து இன்னொருத்தரை கைடா வச்சு எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தும் போது இதை பற்றி உள்ள அறிவு எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை கூட வந்து நீங்க அல்லது இதுல ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணி அதனால இது வந்து புறத்துல செயல்படுறது புறத்துல செயல்படுறதுக்கு வந்து மன போராட்டம் இல்லாம இருக்கும் போது புற செயல் வந்து நம்ம மேக்சிமம் எவ்வளவு செய்யப்படும் செய்வோமோ அந்த அளவுக்கு செய்யும் உதாரணமா இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காரு ரேமண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் ஐடியில இருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் வந்து நான் இப்ப நானும் ஐடியில இருப்பேன் ரெண்டு பேரும் ஐடியில இருக்கேன் இப்ப என்னுடைய அவர் வந்து கொஞ்சம் இளமையா இருக்கிறார் நான் வந்து கொஞ்சம் வயசு இருக்கேன் அப்ப எனக்கு எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும்னு ஒரு லெவல் இருக்கும் ஆனா அந்த போராட்டம் இல்லாம செய்தா அதை விட ஒரு படி இந்த மேல தான் நல்லா செய்வோம் அதே மாதிரி அவரும் ஒரு லெவல்ல வேலை செய்துட்டு இருக்காரு அந்த மன போராட்டம் அல்ல மனத்துல குழப்பம் இல்லாம நம்ம செய்ய அந்த வேலையை செய்யும் போது இப்போ
இந்த மரண போராட்டம்னா என்னன்னு வச்சுக்கோ உதாரணமா நான் வேலை செய்ய போறேன் ஏ நம்ம இன்னைக்கு வேலை விட்டு தூக்கிடுவானோ அப்படின்னு ஒரு வேலை இதுவாங்க அல்லது பாஸ் நம்ம வந்து பழி வாங்குறானோ அல்லது நம்ம சுத்தி இருக்கானோ வேலை பொறாம வர்றாங்களோ இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற எண்ணங்கள் ஆனா நான் இந்த துறையில நான் இன்னும் முன்னேறுவேன் ஒரு ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துட்டு சுத்தி உள்ள நல்ல வழிகளை நான் பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தேவையான எண்ணங்கள் அதான் இப்படி தேவையற்ற எண்ணங்களை படித்து போக விட்டுட்டு தேவையில்லாத ஒன்று செய்யும் போது அந்த அந்த லெவல்ல வந்து உங்களுடைய பணி செய்யக்கூடிய ஒரு லெவல் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நிச்சயமா மேல போகும் இது கிளாரிட்டி கிடைச்சதா உங்களுக்கு கிடைச்சதுங்கய்யா ஆஹ் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கீங்கயா அதாவது ஆஹ் சொல்றது டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விடணுங்கிறீங்களா அது வந்து சரண்டர் சரண்டர் தத்துவத்தின் அடிப்படை தானே சொல்றீங்க அதாவது இப்ப நான் வந்து எனக்கு வந்து வீடு கட்டணும் அப்படின்னா வீடு கட்டுறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன நான் பணத்தை சேர்த்து வைக்கணுமா அப்படிங்கிற ஸ்டெப் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு ஆனா வீடு கட்டணுமே கட்டணுமே அப்படின்னு நினைக்காம இறைவன் கிட்டையோ அதாவது முழு முழு மனத்து கிட்ட விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையில பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதான் அது சரணாகதிங்கிறது அதாவது டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விடுறதுங்கிறது ஆமா அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பொள்ளாச்சி போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அல்ல சேலத்துக்கு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வரும்போது <laughs> 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 அந்தோட்டல்மை <laughs> 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 காலம் கடந்து போயிருக்கோம் நீங்க வந்து உங்க இத வந்து ஒரு சின்ன சிறு முயற்சியா செய்தா கூட முயற்சி பண்ணலாம் எண்ணம் சொல் செயல் இது மூணுமே வந்து எண்ணம் ஒரு எண்ணம் தோன்றுனாதான் அது சொல்லாவோ செயலாவோ மலருது ஆனா நம்ம எப்படி பண்றோம் நம்ம ரிவர்ஸ்ல வரும் நம்ம வந்து செயல் மேலேயோ நல்ல சொல் மேல நல்ல சொல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பண்ணும்போது நல்லதை செய்யணும் அப்படின்னு கான்செப்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எண்ணமும் மாறுது அப்படிங்கிறீங்க அப்படிதானையா நீங்க செயல்ல போக்கஸ் பண்ணும்போது செயல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இது கொடுக்கும் எப்படின்னா நீங்க மன போராட்டம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு போராட்டத்துக்கு தோல்விய வந்து ஒரு துயரமா தான் உங்க உள்ளுக்குள்ள பதியும் மன போராட்டம் எடுக்கும் போது அந்த போராட்டம் போராடி ஜெயிக்க முடியாத ஒவ்வொரு தோல்வியும் உங்களோட மனதுல வந்து ஒரு மன துயரமா ரெக்கார்ட் ஆயிடும் அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா அது வந்து என்னது திருப்பி திருப்பி அதை விட்டுட்டு தேவையான எண்ணங்களை எடுத்து செயல் செய்யும் போது நீங்க வந்து உங்க போக்கஸ் வந்து வெளியே போயிடும் அதுவும் வந்து இப்ப சிலருக்கு வந்து இப்ப ஜப்பான்ல வந்து ஒரு தத்துவம் சொல்றாங்க அதுக்கு பேர் வந்து கைசன் கைசன் என்ன ஸ்மால் சேஞ்ச் அந்த ஸ்மால் சேஞ்ச் புறத்துல செய்யக்கூடிய ஸ்மால் சேஞ்ச் போறோம் அது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாங்க எப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு போட் எடுத்துட்டு ஒரு தீமை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தீமை நோக்கி போகும்போது நீங்க வந்து இது அந்த காம்பஸ் இருக்கு இல்லையா காம்பஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணா போதும் அப்பப்ப அந்த காம்பஸ பார்த்து சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணா போதும் கரெக்டா உங்க இடத்த போய் என்ன செய்திடலாம் சேர்ந்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் லைஃப்ல செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து பிற்காலத்துல பெரிய இது பண்ணும் இது வந்து புறத்துக்கு அருமையா பொருந்தும் இன்னைக்கு போன விடத்துல அடைஞ்சிட்டேன் ஆனா என்னால வந்து இந்த இது பெரிய மாற்றங்கள் வரும் இல்லையா ஆனா ஒரு ஸ்மால் செய்யக்கூடிய செயல்ல செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் வந்து பிற்காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய இதா போடுறோம் நம்ம தமிழ்ல கூட சிறு துளி பெருவள்ளம் சொல்லுவாங்க புறத்துக்கு ரொம்ப பொருந்து எப்படின்னா இது இன்னைக்கு ஒரு மலைப்பா இருக்கிறதுலாம் ஒரேடியா மலையை புரட்ட முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒரு சின்ன செயல்களை செய்யும் போது அது பிற்காலத்தை பாத்திருக்கீங்கன்னா நீங்க ஒரு பெரிய மாபெரும் இதை வந்து சாதிச்சிருக்கீங்க அதான் வந்து அந்த 
அந்த ஜப்பானிய பிரின்சிபலோட நோக்கம் இது புறது புறத்துக்கு மகாத்ல நீங்க ஒரு ஒரு மாற்றமும் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஓகே அது அந்த இது புரிதல் மூலியமா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்க அந்த இயல்பு கூட நாளடைவுல மாறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு நம்ம செய்ய முடிய செய்ய செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமா நீங்க சொன்ன அந்த சிறு சிறு செயல்கள் மூலியமா இப்போ என்ன இதுல ஒரு ஒரு ட்ராப் இருக்கு நீங்க வந்து நான் இதை செய்தா அன்கான்சியஸ் அல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மாறும் அப்படின்னு செய்யும் போது திருப்பி உங்களை அறியாம மனச மாடிஃபை பண்றக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு திருப்பி உள்ள போயிருக்கீங்க அதனால செயல்ல போக்கஸ் பண்ணும் போது அது நேச்சரலா நடக்கட்டும் வெடிக்காத குண்டுகள் ஒரு குண்ட தூக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன பெரிய பார்சலா இருக்குது இது வந்து வெடிக்காத ஒரு குண்டு நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொடுக்க போறேன் உடனே அந்த கண்டக்டர் திட்டுறாரு ஏன்பா மடியில வச்சிருக்காரு சீட்டுக்குள்ள வச்சிரு அப்படி இந்த மாதிரிதான் நான் லைஃப்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல போடுறோம் அதாவது கோபத்தை சப்ரஸ் பண்ணி அதை உடல்ல ஒரு பிரச்சனையா கிரியேட் பண்றோம் அல்லது இந்த பயத்தை சப்ரஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வீரன் மாதிரி காட்டுறோம் இதுதான் வந்து மனச மாடிக்கப்பட்ட வேலை சோ அந்த இயல்பு மாத்திர வேலை வந்து இயல்பு தன்னால மாறிட்டு போட்டோம் ஆனா மனப்போராட்டம் இல்லாம வேலைகளை செய்யும் போது அந்த வேலை ஒருபடி தோல்வி மனதோட போராடி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அந்த ஒரு ஒரு தோல்வியும் வந்து ஒரு துயரமா உள்ள ரெக்கார்ட் ஆகும் நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு போராடியோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்க இயல்பு வந்து சீரழியும் இல்லையா எப்ப போராட்டத்தை நடத்தும் போது அந்த ரெக்கார்டிங் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்ப இயல்பு என்ன ஆகும் இயற்கையாவே புரியுதா அந்த பாயிண்ட் புரியுது புரியுது அது மேல் பதிவாயிட்டே வரும் சொல்றீங்க அது ஒவ்வொரு இதுக்கும் அந்த போராட்டத்தை நிறுத்திட்டாலே நம்ம இயல்பை சீர்குலைக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அத பத்தி திரும்பவும் குற்ற உணவாகவும் அதை திருப்பி திருப்பி நினைப்பதாலயும் அதை நம்ம உள்ள போட்டு வாட்டுது அது வந்து இல்ல அது வாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்துட்டு போயிருது அது இது இப்படி பண்ண பண்ண நாள் போக்குல அதுவே ஒரு இயல்பா கூட மாறினாலும் மாறிடும் ஹலோ கேக்குதுங்களா ஹலோ கேக்குதா நீங்க மனதை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு முயற்சி திருப்பி வந்து நீங்க வந்து கேக்குதுங்க கேக்குதா ஸ்டக் ஆயிடுச்சு சார் உங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் முயற்சிய <laughs> 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 மத்தவங்களுக்குதானே <laughs> 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 ஒப்படைப்பது என்றால் என்ன அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் 
இப்ப வந்து நீங்க ஐயாவோட ஒரு சில உரைகள் வந்து கேட்டிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு கிடைச்சிருக்கும் அப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து சில நம்ம முடியாத சில பிரச்சனைகளை வந்து டோட்டல் மைண்ட் அல்லது முழு மனசுல வந்து அப்படியே ஒப்படைச்சோம் ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள்ல கவனம் செலுத்தோம் அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து யாரையும் தனியா அனுங்கனா வீடியோவோ அல்லது இதோ அனுப்புறோம் நீங்க அதை பாருங்க அல்லது ஏதாவது ஆன்லைன்ல முகாம் அட்டன் பண்ணுங்க அப்ப இதை பற்றி ஒரு தெளிவு இருக்கு ஏன்னா ஐயா முழுமனத்தை பற்றி ஒரு சிறந்த முழு உரை சொல்லியிருக்காங்க வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்குதா ரங்கடி கேட்டிருக்காங்க ஆழம கிழங்க நான் வந்து கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு புரிய இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் மைண்ட் என்னன்னா மைண்ட் வந்து தேவையான எண்ணங்களையும் உருவாக்கும் தேவையற்ற ஒரு எண்ணங்களையும் உருவாக்கும் தேவையானதை செயலுக்கு பயன்படுத்திடணும் தேவையற்ற எண்ணங்களை மாற்றம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அதை அப்படியே ஃப்ளோ ஆக விட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம போராடுறோமா மைண்ட் ஃப்ளோவா போயிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள்னால சில செயல்கள் வரலாம் அது வந்து அதையும் அப்படி விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த அந்த விடுதலை அடைஞ்ச மனசு கிளியர் ஆயிரும் இப்ப திருப்பி பல பல பழக்கங்கள்லாம் சில பழக்கங்கள் வரலாம் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்ல மனசே சில நேரங்களை சில அப்படியே வந்து போராட ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் அதையும் அப்படியே விட்டுருங்க நான் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அது சின்ன புரிதல் இருக்கு இல்லையா புரிதல் வந்து ஒரு தீப்பொறி மாதிரி அது அப்படியே எல்லாத்தையும் பத்த வச்சிடும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க உங்க வீடியோ வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா சுரேஷ் குமார் கேட்டுக்கிறாரு ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் விடுதலைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் முக்திக்கும் என்ன பேசுங்க அதாவது இந்த புரிதல் வந்துட்டா மனம் ஒரு விடுதலை பெற்ற நிலையில இயங்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்க நிலையை நான் வந்து மிக முக்தின்னு சொல்றோம் சார்வம் முக்தின்னு சொல்றோம் பிரம்மாண்டமான வார்த்தைகள் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ஆனா பிரபாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்ப மனம் விடுதலையில புரிதல் ஏற்படுதோ புரிதல் ஏற்பட்டோன்னா மனம் வந்து அதோட இயற்கையான நிலையில இயங்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து மனசுல இருந்து எதையும் மாற்ற விரும்ப மாட்டோம் இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து விடுதலை பெற்ற நிலை இதைதான் வந்து முக்தின்னு சொல்லி பிரபாதத்துல சொல்லுவோம் அல்லது பகவத் கிருஷ்ணன் சொல்லுவோம் புரிதலை வந்து ஞானம் சொல்றோம் கரெக்டுங்களா அந்த புரிதல் வந்து தொடர்ச்சியா இருக்கிற ஒரு நிலையத்தான் ஸ்டேட்ட தான் வந்து நம்ம விடுதலைன்னு சொல்றோம் புரிதல் வந்து இயற்கையா மனதை இயங்க வைக்குது எந்த வித தடையும் இல்லாம கிட்ட என்ன நல்ல எண்ணம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இப்போ இது பண்ணாம இயங்க வைக்குது அதுதான் வந்து ஓகேங்க நன்றி அடுத்தது வந்து இது மேடம் மாலினி உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் 
இப்ப நான் தியானம் எல்லாம் பண்றது இல்ல சார் இந்த இது வந்து புடிச்சிருக்குது எனக்கு ஆஹ் இன்னும் எனக்கு அந்த இயற்கையா இயங்குதுன்னு சொல்றீங்களா அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல சார் இப்போ அந்த இது இது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னால என்ன பிடிக்காம இருந்தது உங்களுக்கு அது என்ன பிடிக்காத இருந்ததுன்னா இந்த இந்த கருத்து நீங்க தாட் திங்கிங் வந்து முன்ன எனக்கு தெரியாது இப்போ வந்து இந்த தாட் திங்கிங் பத்தி தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்னது என்ன வெளிச்சம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது ஆனா வருது தாட் எல்லாம் வருது இருந்தாலும் அந்த உடனே அது வந்து நம்ம வேற எதுக்கோ போ இந்த மாதிரி தாட் வந்திருக்குதுன்னுட்டு ஒரு அவேர்னஸ் வருது அப்புறம் அது அப்படியேதான் விடுறேன் நான் ஒன்னும் அத போராடுறது கிடையாது அதுக்காக இந்த மாதிரி போயின் இருக்குது இப்போ ஆமா இதுதான் நீங்க வந்து புரிதல் அடைஞ்சிருக்கீங்க புரிதல் அடைஞ்சு வந்து அந்த இயற்கையான இயக்கத்தை விட்டுட்டீங்க அதிகபட்சம் எப்ப வந்து அந்த புரிதல் பண்ணி இயற்கையா செயல்பட வேண்டியிருக்கோம் அப்போது எப்பவுமே வந்து இந்த இது நீங்க வந்து உதாரணமா வந்து என்ன சொல்றாங்க கார்ல வந்து அல்லது சைக்கிள்ல வந்து பிரேக்க போட்டே வண்டி ஓட்டினா என்ன ஆகும் அது வந்து இந்த இது உராய்வுல வந்து நம்ம கொடுக்கற எஃபோர்ட்டுக்கு அது போகாது இல்லையா அந்த மாதிரிதான் மைண்ட வந்து எப்பவுமே ஒரு அது என்ன ஒரு எதிர்ப்பு கொடுக்கும் போது அது என்ன செய்யுது அந்த மைண்ட் வந்து அதோட இயற்கை இயக்கத்தை வந்து தடைப்படுது நன்றிங்க ஐயா ஓரளவு புரிஞ்சு உருவாக்கூடிய <laughs> 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 அந்த மாதிரி நம்மால முடியாத ஒரு இலக்கு எடுக்கும் போது அது ஒரு போராட்டமா இருக்கும் நீங்க ஒரு வேலை பாக்குறீங்கன்னா அந்த வேலையில வந்து எவ்வளவு நீங்க வந்து அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு இலக்கு உங்களால முடியக்கூடிய அடையக்கூடிய ஒரு இலக்க இலக்க வந்து நிர்ணயிச்சுக்கிறது அப்ப இல்ல அது செயல்பட்டுருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன செய்வேன் சொல்லி அந்த திட்டம் போட்டு அதை செய்யலாம் சங்கல்பம் என்ன சொல்றீங்க அந்த இலக்க திரும்ப திரும்ப இது திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் நினைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் அப்ப வேணா நான் இன்னும் ஒரு இந்த இது மூணு மாசத்துல எவ்வளவு சம்பாதிப்பேன் இன்னும் மூணு மாசத்துல எவ்வளவு அது ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியாது போகாம போனா கூட அது ஒரு போராட்டமா எடுக்க வேண்டாம் அடுத்த அது வந்து நீ ஒரு இலக்க நிர்ணயிச்சு அதுக்கு நான் என்ன படி இன்னும் சிறப்பா செய்தா வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு செய்யலாம் குருநாத் நீங்க வந்து கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுறீங்களா சார் குருநாத் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம் அன்மியூட் பண்ண முடியுதா
வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்குதா இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கு என்ன ஒரு கேள்வி அல்லது ரெண்டு கேள்வி கேட்கலாம் ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் ஏன் குருநாதன் பேசுறேன் சொல்லுங்க சில நேரங்கள்ல அடிக்கடி வந்து இந்த பழைய இந்த தாட்ஸுகள்லாம் வருது ஆனா வந்து இது என்னதுன்னா அந்த பழசு வந்து இப்படி நடந்தது நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்லாம் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வருது அது மாதிரி தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டே இருக்கு எனக்கு இப்போ என்னன்னா நீங்க வந்து இந்த எப்படி புரிதல் இது பண்ணீங்க ஐயா எந்த வழியா நீங்க வந்து ஐயாவுடைய புரிதலை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க முகாம் வழியாவா அல்லது வந்து வீடியோ வழியாவா இல்ல முகாம் வழியாவே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நேரடியா யானைக்கட்டியில முகாமுக்கு போயிருந்தேன் அது போக வந்து சுமார் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் யூடியூப் இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தேன் அகையோ புக்கெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இருந்தேன் இது வந்து ரொம்ப இதுக்காக அங்கலாய்க்க வேண்டியது இல்லை எளிய புரிதல் அவ்வளவுதான் மனம் வந்து தானா இயங்கி அத வந்து நம்ம தட போட்டு ஏக அதோட போராட வேண்டாம் அதைத்தான் தாட் அண்ட் திங்கிங் தாட் சொல்றது தானா இயங்குற பாட்டு திங்கிங் நம்ம உருவாக்குறது எப்ப நம்ம அந்த சிந்தனையை கொண்டு வரணும்னா எப்ப சேர்ந்து வேணும் அப்ப வேணும் இப்போ இது நீங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டு இருக்குதுன்னா அது இந்த இது அது பழைய பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து வருது அத இயற்கையாவே அதை போக விட்டீங்கன்னா சரியாயிடும் அடுத்த தூக்கம் வந்து இது சிந்தனைக்கு அதாவது தாட்டுக்கு ரொம்ப திக்கிக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்கும் போதுதான் தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் எப்படின்னா இப்ப நான் வந்து எனக்கு சில நேரங்கள்ல மூணு மூன்றரை மணிக்கு புளி போறோம் புளி போஞ்சா வந்த அப்புறம் அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா இந்த இது தூ அந்த தூக்கம் கண்டினியூ ஆகும் ஆனா எதையாவது இன்னைக்கு அரிசி எடுப்பேன் இரிசி எடுப்பேன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது தூக்கம் வராது உடனே திங்கிங் போயிடும் மைண்ட் வந்து ஒரு விழிப்பு நிலை போகும் அதனால வந்து நீங்க வந்து அந்த தூக்கம் வந்து இயற்கையா இது உங்க போராடாம விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தூக்க பழக்கம் உங்களுக்கு வந்துடும் இனி வந்து புறத்துல வந்து நீங்க பாருங்க லேட்டா சாப்பிடுறீங்களா அல்லது வந்து கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் சாப்பிட்டுட்டு நடந்து வரலாம் அல்லது இந்த மாதிரி பெட்ல படுத்துக்கலாம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நைட்டுக்கு அப்புறம் வந்து வீடியோ பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இன்னும் பகல் தான் ஒரு எண்ணத்தை வந்து மூளை கொடுத்துட்டே இருக்கும் மெலட்டோனிக் ஒன்று சொல்லுவாங்க மெலட்டோனிக் இப்போ நம்ம வந்து ராத்திரி ஆறு ஏழு மணிக்கு மேல வீடியோ ஓ அல்லது மொபைலோ பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் மூளைக்கு என்ன நைட் ஆகல அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் போகும் அப்ப அதுவும் தூக்கத்தை கெடுக்கும் அதை தவிர வந்து நீங்க சில டாக்டர்ஸ் கூட செக் பண்ணுவோம் சில நேரங்கள்ல வந்து இந்த இது பெரும்பாலும் மனம் தான் தூக்கத்துக்கு காரணம் சில நேரங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு மூச்சு இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் தான் நீங்க சொல்லி கொடுத்த பிரணாயமா கூட பண்ணலாம் பண்ணும்போது பண்ணிட்டு அப்படியே தூக்கிட்டு போகலாம் அதாவது படுக்கை இந்த மக்சலேட்டர்கள்லாம் வந்து வந்து முக்கியம் காட்டோட்டம் இந்த மாதிரி புறவிதெல்லாம் வந்து ரெடி முடிச்ச உடனே தெரியும் சில இதுகள் வந்து சிந்தனை அதிகமா போது இந்த திங்கிங் அதிகமா போது தூக்கம் அப்படியே வராம தடவை நீங்களாம் வலுக்க டைமா இந்த திங்கிங்கையும் கொண்டு வர வேண்டாம் வர்ற திங்கிங்க அப்படியே விட்டீங்கன்னா அது பாட்டு போயிடும் உங்களுக்கு தூக்கமும் இயற்கையா வந்தா நீங்க அந்த தாட் திங்கிங் தெரியும் இல்லையா எப்போ தாட்ட திங்கிங்கா மாத்திரீங்களோ அப்ப தூக்க கலைஞ்சு அதே மாதிரி கொஞ்சம் உழைப்பு செய்தா அந்த அசதியில கூட தூக்கம் எளிமையா வரும் தேவையற்ற <laughs> 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 தேவையற்ற எண்ணங்களை அது பாட்டு கொடுத்துருங்க தேவையான எண்ணங்களை பயன்படுத்தி அதை செயல் செய்யலாம் அதுவும் ராத்திரி இருந்து அதுக்கு நீங்க பிளான் போடணும்னு அவசியம் பிளான் போட்டீங்கன்னா தூக்கம் முடிஞ்ச செயலை வந்து இப்படி முடிஞ்சு வச்சு வந்து யார் எதுவும் சொல்லுவாங்களோ அது சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லணும் சில நேரங்கள் அந்த தாட் இதை ஒண்ணும் மாற்ற முடியாது இது தேவையில்லாத எண்ணம் முடிஞ்சது ஹலோ ஐயா முடிஞ்சது முடிஞ்சதா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 
என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ வந்து எனக்கு வர்ற சிந்தனைகள் என்ன சிந்தனையும் என்னமோ என்னால ஆனதா இருந்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி அது ப்ரோவாகமா விட்டுடலாம் இப்ப என்னோட கூட ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க எப்பயுமே என் கூடயே இருக்காங்க அவங்களோட செயல்களோ ஏதோ ஒன்னோ என்னை பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னா அந்த எண்ணத்தை நான் எப்படி விடுறது அவங்க எப்பயுமே என் கூட இருக்காங்க அவங்களை பார்க்கும்போது அந்த எண்ணமோ அந்த சிந்தனையும் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தேவையற்ற செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க இன்னொன்னு எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க செய்யற செயல் அவங்களோட உடல் நலத்திற்கு கீடா இருக்கு அப்படின்ற போது அது வந்து என்னை பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த எண்ணங்கள் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஓ இப்படி ஆகுறாங்களே அவங்க இப்படி இதாகுறாங்களே நம்ம அப்ப இந்த மாதிரி புரிதல்கள்லாம் இருக்கு அதனால நம்ம எப்படி அதை சரியா வச்சுக்கணும்னு நமக்கு தோணும் தெரியுது இத சொல்லும் போதும் அவங்களால எடுத்துக்க முடியல ஆஹ் அந்த மாதிரி சிந்தனைகளோ இல்ல எண்ணங்களையோ நம்ம எப்படி கையாள்றது அடுத்தவர்களால வரும் அந்த எண்ணத்தை நம்ம எப்படி கையாள்கிறது இப்ப ரெண்டு ஆமா ரெண்டு விதமா வந்து நமக்கு வந்து வரலாம் ஒண்ணு வந்து அந்த இது நம்ம எண்ணங்களை உருவாக்குறது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இயற்கையாவே சில ட்ரிகர் வரலாம் ட்ரிகர் சொன்னா ஒரு தூண்டுதல் சரியா ஆனா பக்கத்துல இருக்கவங்களும் அந்த எண்ணத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆஹ் அந்த இன்னைக்கு சொல்றீங்களா என் பக்கத்துல இருக்கிறாங்க அவங்களும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு அதை தூண்டி இருக்கலாம் அப்படி தூண்டி வர்ற எண்ணங்கள் வந்து ஆஹ் அது தூண்டுதல் அது சும்மா இருந்தாலும் எண்ணம் வரும் நான் இப்போ ஆயா உட்காந்துருக்கேன் திடீர்னு ஓகே நேத்து அந்த வேலை செய்யலாமே இந்த வேலை செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லி சில எண்ணங்கள் வரும் அதே இது பக்கத்துல ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களும் தொடர்ந்து உங்களை திட்டிட்டு இருக்காங்க அல்லது குழப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் அல்லது ஆபீஸ்ல போறீங்க ஒருத்தவங்க வந்து தொடர்ந்து உங்க பக்கத்துல இருந்துட்டு ட்ரிகர் பண்ணி இது வந்து இந்த இது எண்ணங்கள் வந்து ட்ரிகர் பண்றது இந்த எண்ணங்கள் வந்து ட்ரிகர் ஆன ஐ அதாவது தூண்டுதல்னால வெளியே வர்றது வந்து இயற்கை தான் அதையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த இது அதை வந்து திருப்பி நம்ம எப்ப வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள ரூமினேஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து திருப்பி திருப்பி அசை போடும்போது தான் அது அந்த அதை உருவாக்குன ஆள் மேல ஒரு வெறுப்பா கிரியேட் ஆகும் அந்த வெறுப்பை கிரியேட் பண்றது வந்து நம்ம தாழ திங்கிங் தான் ஒருத்தர் ஒன்று திட்டிட்டாரு அதனால நமக்கு ஒரு ஊண்டு வருது அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அந்த இது ஆனா அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து இப்படிப்பட்டாரு இவர் பண்றாரு தொடர்ந்து எரிச்சல் படுத்திட்டு இருக்கிறாரே இருக்கக்கூடிய ஒரு இரிட்டேஷன் வந்து அந்த அது வந்து அதை வந்து திருப்பி திருப்பி யோசிக்கும் போது அது இன்னும் மேல வெறுப்பு மேல வெறுப்பும் அல்லது எரிச்சல் மேல எரிப்பும் அது போவோம் பயம் மேல பயம் வர்றது மேல உருவாகும் இப்போ இதுல எவ்வளவு எப்படி பெஸ்ட் பண்ணலாம்னா அதை வந்து ஒரு 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 ஆள் தொடர்ந்து அந்த இதை உருவாக்க மாதிரி திங்க் பண்ணாம அப்பப்ப வர்ற எண்ணங்களை தூண்ட தூண்டியா வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதான் சொல்ல அப்படி ஒருத்தர் இல்லாட்டு கூட சில எனக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து சும்மா இருந்தா கூட யாராவது என்ன பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்து அதை வந்து ஒரு எண்ணமா வந்து அப்படியே வழிய விட்டுறது தான் இதுதான் வந்து இயற்கையா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் சரி அதாவது ஆமா இந்த 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 சுச்சுவேஷன் வந்து சில நேரங்கள் நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாம கொண்டு போற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு தடவை அதாவது அதாவது ஒருத்தர் நம்ம வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இதுகளை உருவாக்கும் போது அவரை லேபிள் பண்ணிடுவாங்க நம்ம எப்படின்னா இவர் இப்படிதான் பண்ணுவாரு அப்படின்னு அந்த லேபிள் என்ன செய்யும் அவரை பார்த்த உடனே நமக்கு தேவையில்லாத இதை ட்ரிகர் பண்ணிடு அந்த நிமிடத்துல அவர் பண்ணக்கூடிய செயல்னால வரக்கூடிய எண்ணத்தை வழி விட்டுறது அடுத்த தடவை வந்து இது ஒரு ஒரு தடவை வந்து அது ஒரு தூண்டுதலா நினைச்சிட்டு அது அப்படியே வழி விட்டா அந்த அதே அது இல்லாம நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா அவர் மேல ஒரு லேபிள் பண்ணி இவர் இப்படிதான் பண்ணுவாரு அவர் ஒண்ணும் பண்ணாம நம்ம கண் முன்னால வந்துட்டா கூட அது ஒரு தூண்டுதலா எப்படின்னா <laughs> 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 எனக்கு சோ மெனி தாட்ஸ் அப்பியர் அண்ட் டிஸ் அப்பியர் பட் சம் ரிப்பீட்டட்லி கம் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை தாட்ஸ் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆர் டு திங்கிங் ஆர் ஆக்சுவல் எப்படி அவங்களுக்கு எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த எண்ணத்தை திங்கிங் கன்வெர்ட் பண்ணலாமா இல்லை அதான் கேளுங்க கெட்ட எண்ணம் நல்ல எண்ணம்னு பிடிச்சிங்கன்னா அது போராட்டத்துக்கு வரும் தேவையான எண்ணமா தேவையற்ற எண்ணமா மட்டும் கேட்டுக்கு இப்போ ஒருத்தங்க பண்றாங்க இது இப்போ ஈவன் கார்பரேட் வேலையில கூட ஒரு ஒரு புறாம வந்ததுன்னா அந்த புறா வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 
ஸோ அதை நான் வந்து மிகுந்த வீட்டுக்கு முடிச்சுக்கும் இதை தொடர் தொடர்ந்து யானை மகாமால இருந்த இந்த ஓடை மாசு இந்து வாரத்துக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அந்த எல்லோருக்கும் நன்றி